。大家好，欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来《暗黑悬疑之离聚：美人危机》第五到六集。上集说到，伊莎发现自己怀孕后，想在庄园里做人流，奈何庄园的医疗环境太差，造成大出血。第二天，晴空万里，绿草如茵，庄园和谐的，仿佛昨晚那可怕的事故没有发生一般，到处飘散着动感的歌声。主办方为了壮大声势，特意请了当红乐队来庄园拍摄 MV。有了音乐和尬舞，庄园的气氛顿时嗨了起来。主办方宣布，乐队将会挑选五个女孩参与 MV 的拍摄，这可是个扬名立万的好机会。接下来的时间就留给女孩们各凭本事获得乐队的青睐。在应付男人这方面，多洛手拿把掐，他三言两语就勾起了乐队成员对他的兴趣。他还不忘仗义地向他们推荐乔瑟琳。在女孩们使尽浑身解数争取 MV 参演机会时，角落中的一哥一声正陷在深深的自责中。要不是他太自信，伊莎也不至于出事故。在娜娜来向一哥问情况时，一哥告诉娜娜，伊莎已经脱离危险，目前在镇上的医院里。娜娜气不打一处来，这帮人凭什么像对待动物似的，在小破屋里做手术？他们的命也是命啊！部长那头可没这么人性化，他压根不在乎这帮女孩们的死活。他一心只想着怎么掩盖州长离奇死亡的丑闻。这时，一哥一声气呼呼地冲过来质问部长：“你到底来我家干啥？你一来，你政党最主要的竞争对手在一夜之间消失，保镖被肢解，化妆师不知所踪，连个没人住的小木屋都被烧了。”部长这一听，忍不住怀疑一哥的智商。你说这些串起来不就是答案吗？部长毫不避讳自己的恶行，一哥若想继续无证做医美，就必须装聋作哑。部长甚至洋洋得意地向一哥炫耀自己的正斗手段，女人只是他敛财和夺权的工具。把这些漂亮的姑娘聚集在一起，不过是为了让那些达官显贵想睡哪个睡哪个，而部长则偷偷拍下他们主演的成人动作小电影，到时候谁敢不听他的话，他就把片放出去。他骄傲地问一哥：“想看哪个高官的片我全有。”论变态，这位部长在整个反派圈里也是相当炸裂的。另一边，媒体大佬和康姐在远处满意的打量着多洛，在他们心中，多洛成为墨西哥小姐几乎是板上钉钉的事。就凭多洛这脸蛋、这身材，去选个世界小姐都不在话下。媒体大佬建议康姐带多洛去城里做个电视节目，届时多洛的人气一定会更高。不多时，几个酷 boy 已经选出了参演 MV 的五个女孩。毫无疑问，多洛必须入选。另外，莱斯和乔瑟琳也各占了一个名额。当晚，电视播放了选美小姐们的节目，连主持人都一致认为多洛赢得面最大。而后，电视上开始播报州长失踪新闻。几个当事人看到州长家人在电视中悲痛不已的模样，心虚的他们坐立难安。另外一边，秘书路易莎看到电视上那些姑娘美丽的容颜，她落寞的和自己年轻时的美照碰了碰杯，竟逝去的青春。谁年轻时没漂亮过呢？十六年前，路易莎也是一名风华绝代的选手，但是她当冠军的希望不大。康姐看上了路易莎的才华，于是邀请她留下做秘书。随着时间流逝，路易莎渐渐忘了，她也曾和这些姑娘一样遭受压迫，可现在她却变成了压迫者。夜深时分，多洛犯了毒瘾。康姐找人帮他打了镇静剂后，就支走了所有人。他早就想和多洛过二人世界了。多洛也正有此意，他的手暧昧地搭在康姐的手上，康姐的脸瞬间成了红苹果。但康姐定力极强，今晚是个纯洁之夜。第二天，多洛忽悠乐队的人带他们出去玩，美人的请求哪有拒绝的道理？当天，他们就带着多洛几人去镇上的酒吧 happy。莱斯早就想好好报答大东，他迫不及待地把大东叫出去狂啃一番。情到浓时，连床都不需要，靠墙就能解决。多洛瞄准机会，让乔瑟琳快跑。他今天组这个局，就是为了给乔瑟琳一个回去找妈妈和妹妹的机会。乔瑟琳心领神会，他趁着大家群魔乱舞之际，撒丫子开跑。然而没多久就被阿米发现了。乔瑟琳疯狂的逃，阿米他们疯狂的追。阿米见乔瑟琳完全没有束手就擒的意思，气得他直接朝乔瑟琳开了一枪。乔瑟琳应声倒地。没过多久，乔瑟琳就被抓了回来。想逃离这个鬼地方可太难了。由于乔瑟琳他们三个今晚闯了祸，所以他们要被单独关押。第二天，莱斯责怪大东抓回了乔瑟琳，大东也很无奈。他发誓自己站在女孩们这边，连娜娜房里的录像带都是他放的。但是大一哥打工人实在身不由己，莱斯懒得听这些废话。看来想在这里找个能依靠的人，根本就是痴心妄想。不一会儿，出院的伊莎找到多洛他们几个。原来他跟踪多洛，拿到了记录州长死因的那盘录像带。伊莎是个为了赢不择手段的女人，有了这个秘密当筹码，她便能理直气壮地让多洛把冠军之位让给她。但多洛一身反骨，谁也别想威胁老娘。
。第二天，康姐带着多洛和娜娜去城里录节目，没有人想到这次出行会成为他们生命中的重大转折点。浪漫的雨天，欢乐的气氛，康姐难得放下架子陪多洛一起疯。然而，康姐一看到部长哥哥那丑恶的嘴脸，好心情瞬间一扫而光。部长打算等比赛一结束就把范氏的几个女孩交出去，但光交出他们还不够，因为没有人愿意听几个女娃娃误杀总统候选人的破事，最好找个替罪羊，编造充分的动机来满足喜欢阴谋论的普罗大众。他边阴森地讲着阴谋，边对康姐动手动脚。还好节目组的工作人员打断了他们，否则康姐就要忍受亲哥的咸猪手了。节目正式开始，多洛作为最有可能成为下一任墨西哥小姐的选手，她轻视骇俗的美貌足以征服所有观众，尤其再加上她犀利的发言和爽朗的性格，节目效果直接拉满。然而，就算她再优秀，又能怎么样？观众只想看油腻主持人剪光她的衣服。面对全场的起哄声，多洛只能回以尴尬又不失礼貌的微笑，任由猥琐的主持人将她本就暴露的礼裙剪得只剩最后三点。节目过后，多洛坚决不肯再去应酬。他放肆地带着康姐去吃路边摊。康姐一开始还端着贵族的架子，几杯酒下肚后，她彻底嗨起来。多洛总能燃起她的激情。另外一边，娜娜趁进城的机会去老师家见检察长。当检察长看到录像带中的内容后，他立即表示自己会在四十八小时内处理好这件事。娜娜忐忑不安地回到酒店，结果她做梦都没想到，在这肮脏的泥沼中，竟然还有机会见识真爱。只见多洛和康杰恋恋不舍地在房间门口分别。几秒钟过后，多洛冲进了康杰的房间，美女贴贴，无需多言。实际上，康杰出轨的超级早，在一个雷雨交加的夜晚，小小的康杰便献出了自己的初吻。尴尬的是，还被老哥发现了，父母立刻搬家，让他远离了那个女孩。可是，这并不能阻止他搞基的天性。大学时，他再一次被一个女孩吸引，年轻的躯体在房间中折腾的不知天地为何物。可好景不长，别看康姐平时高高在上，但她根本没有自己选择爱情和婚姻的权利。没过多久，她就被逼着嫁给了毫无感情基础的一哥医生。时间回到现在，州长的尸体在镇子的河里被发现，部长身为庄园的主人，成了头号嫌疑人。然而，部长面对官员们的施压并不慌张，他淡定地让手下播放在座各位的十八家小电影。那九曲十八弯的销魂声，立刻让刚才耀武喝六的几人尴尬地变了脸色。部长不慌不忙地表示，在比赛结束后会给你们一个交代。若你们不想被全国欣赏和选美小姐滚床单的模样，就乖乖听话。部长这招真是绝了。画面一转，康姐和多洛经过了满足的一夜后睡得正香，两个美女一睁眼就看到这令人毛骨悚然的画面，实在是太有冲击力了。部长冷冷地质问妹妹：“你知道昨晚你在这风流快活的时候，女老师去见了谁吗？”他给康姐十五分钟时间收拾，而此刻女老师娜娜已经被压到部长车上。娜娜万万没想到，昨天她给检察长的录像带竟然落到了部长手里。究竟是老师还是检察长出卖了娜娜？各位小伙伴觉得女孩们能否逃脱魔鬼的掌控呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。